구독자 여러분 안녕하세요 캠핑여행 전문 채널 빵이네 t v 입니다 제가 여행지를 소개해드리다 보면 댓글에 휠체어가 갈수 있는 곳인지 휠체어 진입이 가능한지 문의가 종종 있었습니다 저는 사실 휠체어가 갈수 있는 곳인지 자체에 대해서 생각하고 있지 않았던 것이라서 전혀 몰랐습니다 이 곰곰이 생각해보니까 꼭 필요한 정보이고요 휠체어를 이용하는 보행 약자를 위한 여행지 정보에 대해서 어떻게 영상을 만들어야 하나 하고 고민하고 있었는데 경기 콘텐츠 진흥원에서 지원을 해주셔서 이렇게 영상을 만들 수 있게 되었습니다 경기 콘텐츠 진흥원 관계자분들께 감사의 말씀을 드립니다 빵이니 t v 에서 11편에 걸쳐서 서울, 경기, 강원, 충청, 전라, 경상, 제주까지 전국의 무장의 여행지를 소개해 드리려고 하는데 오늘은 그첫 번째로 서울의 무장의 여행지에 대해서 소개해 드리려고 합니다 무장의 여행지는 일반인들은 물론이고요 나이가 많은 어르신이나 보행이 불편하신 보행 약자를 위한 여행지를 지칭하는 여행지인데요 누구나 편안하게 여행할 수 있는 곳을 말합니다 무장의 여행지를 계획하면서 나름대로 스터디를 해보니까 이 휠체어를 이용하시는 분들께서 박물관은 이제 그만 가고 싶다고 말씀하시는 걸 들었습니다 그만큼 박물관 말고 휠체어를 이용할 수 있는 곳이 없다는 뜻이 아닐까 해서 휠체어로 산책할 수 있는 곳 위주로 소개해 드리려고 합니다 아 물론 박물관 중에서도 꼭 가봤으면 하는 곳은 소개해 드릴 거고요 추가로 제가 나름대로 스터디를 하면서 기획했는데요 잘못된 단어를 쓰거나 꼭 필요한 정보인데 누락된 정보가 있다면 댓글로 알려주세요 이후에 여행진을 다니면서 보완하도록 하겠습니다 어쨌든 전국의 무장의 여행지가 궁금하시면 빵이니TV 좋아요와 구독하기 그리고 알람 설정까지 부탁드립니다 서론이 길었는데요 그럼 바로 소개해드리겠습니다 누구나 편안하게 갈수 있는 서울 무장의 여행지 첫 번째는 용산공원입니다 용산공원은 서울시 용산구 서빙구동 235-5로 찾아가시면 되는데요 저는 작년에 용산공원이 개방되었을 때 가보고 좋았던 곳이라서 무장의 여행으로 소개해 드리려고 다시 방문했습니다 용산공원은 2020년 8월 1일 일반 국민에게 개방이 되었는데 미군이 옮겨가면서 일반 국민에게 개방되었다는 것은 다들 알고 계실 겁니다 그런데 구독자 여러분 미군이 주둔하기 전에 일본인이 이곳을 점령하고 있었다는 사실을 알고 계신가요? 이곳은 1914년 일본군 24단 야포병대가 주둔했다가 1928년 6월부터는 일본군 제79 보병연대가 1945년 일본 패망 선언 때까지 잔류했던 곳입니다. 그 이후에 미군 정기 시기에 미군 하지 중장이 이끄는 미 24군단이 용산에 진주하게 되면서 일본군이 차지했던 300만 평을 미군이 사용하다가 잠시 철군했는데요. 6.25 전쟁이 발발하자 다시 주한미군 기지로 공여가 된 아픈 역사를 가진 곳입니다 이런 용산 미군기지 중에서 일부인 미국 장교 숙소 5단지 부지의 일부가 개방이 된 것이죠 먼저 장애 편의시설부터 안내해 드릴게요 이 용산공원 같은 경우는 일반인은 주차가 불가능한데요 장애인 등록 차량은 용산공원 뒤쪽에 마련된 주차장에 주차가 가능합니다 그리고 장애인 화장실도 마련되어 있고요 휠체어가 진입할 수 있도록 배려도 되어 있습니다 다만 실제로 장교기지를 공개한 것이다 보니까 이 계단을 올라가야만 볼수 있는 곳이 있어서 휠체어로 모든 시설을 둘러보는 것은 어느 정도 제약이 있는 건 사실입니다 용산공원은 간단하게 열 체크를 하고요 인적 사항을 작성하면 출입증을 받게 되고 자유롭게 구경하면 되는데요 이 나지막한 장교 숙소가 상당히 평화롭게 보이는 곳입니다 용산공원 곳곳에는 볼만한 것들이 많은데 새록새록이라고 하는 야외 갤러리에는 용산의 과거 모습의 사진이 전시되어 있습니다 곳곳에 쉴수 있는 곳도 있고요 특히나 들레봄네라고 하는 잔디마당에는 사진을 찍을 만한 조형물도 있고요 앉아서 쉬기에도 좋습니다 이 누리방이라고 하는 카페에는 경사로로 휠체어 진입이 가능하고요 지금은 음료 주문이 불가능하지만 편하게 앉아서 쉴수 있는 공간도 있고 아이들이 간단하게 놀이를 할수 있는 공간도 있고요 이곳에 장애인 화장실도 마련되어 있습니다 아쉽게도 2층은 휠체어 진입이 불가능한데요 
이 올라가면 앉아서 커피 한잔 할수 있는 공간도 있습니다만 1층에도 멋진 공간은 충분히 많이 있고요 커다란 창문으로 잔디마당도 볼수 있습니다 그리고 재밌는 곳이 이 오손도손이라고 하는 오픈하우스인데요 이곳은 실제로 사용하던 장교 숙소를 보존해 놓은 곳입니다 미군 장교들이 어떻게 살았는지 볼수 있는 공간이고요 이곳도 2층은 휠체어 진입이 불가능합니다 2층에는 실제로 살던 미군 장교 가족의 공간을 둘러볼 수 있고요 우리의 지난 역사하고 앞으로의 변화를 상징적으로 보여주기 위해서 실제 허물어진 벽돌 담장을 전시한 용산의 담장하고요 용산공원 전시 공간도 둘러볼 수 있습니다 용산공원 전시 공간에도 장애인 화장실이 갖춰져 있습니다 추가로 아쉽게도 용산공원은 애완견 출입이 불가능합니다 누구나 편안하게 여행할 수 있는 무장의 여행지를 찾으신다면 용산공원에 꼭 가보시기 바랍니다 다음으로 소개해드릴 누구나 편안하게 갈수 있는 서울 무장의 여행지 두 번째는 선릉과 정릉입니다 선릉하고 정릉은 서울 강남구 선릉로 100길 1로 찾아가시면 되는데요 어른 1000원, 어린이 500원의 이용요금이 있습니다 이곳은 장애인 복지법에 따른 등록 장애인하고요 장애 정도가 심한 장애인의 동행 보호자 한 명은 무료 관람이 가능하고요 먼저 장애 편의시설부터 소개해드리겠습니다 선릉과 정릉에는 장애인 주차구역이 별도로 마련되어 있고요 장애인은 주차요금은 80%를 감면 받을 수 있습니다 그리고 장애인 화장실도 쾌적하게 마련되어 있고요 선릉하고 정릉의 안내도는 점자하고 음성으로도 안내되고 있어서 시각장애인분들도 도움을 받으실 수 있습니다 추가로 입장하는 곳에서 필요시에 휠체어나 유모차에 대여도 가능하고요 성릉과 정릉은 사적 제199호인데요 유네스코 세계문화유산으로 등록된 자랑스러운 우리나라의 문화재입니다 성릉은 조선 9대 성종하고요 정형왕후를 모신 능인데요 같은 능역에 하나의 정자각을 두고 서로 다른 언덕에 능침을 조성한 동원 이강릉입니다 참고로 같은 언덕에 능침을 같이 조성한 능은 쌍능이라고 하고요 어쨌든 성릉은 1494년에 성종이 세상을 떠나고요 1495년에 성릉에 능을 조성하였고요 1530년 성종의 왕비 전용왕후 윤씨가 세상을 떠나고 성릉 동쪽 언덕에 능침을 조성하였습니다 저는 조성왕릉을 여기저기 가봤는데 성종대왕릉은 능침 바로 앞까지 올라가 볼수 있어서 조금 더 가까이서 능침을 볼수 있었습니다 동원 이강릉이 정영왕후릉도 가까이서 볼수 있었는데 이 정릉은 능침까지는 잘 보이지 않습니다 정릉은 11대 중종의 능인데요 이 단릉으로 중종만 모신 능입니다 정릉 같은 경우는 원래 두 번째 왕비 정경왕후 윤씨의 희릉 서쪽에 조성했었는데 이 중종의 세 번째 왕비 문종왕후가 이곳으로 천장했습니다 성릉하고 정릉 내부는 대부분 산책로가 잘 갖춰져 있어서 이 보행리학자가 이동하는 데는 무리는 없고요 다만 일부 구역에는 휠체어 진입이 불가능한 곳도 있습니다 이 선릉하고 정릉이 정말 좋았던 것은 휠체어가 진입이 가능한 곳인지 어느 정도 경사가 있는지 안내판으로 알려줘서 이 휠체어 진입이 가능한지 사전에 알려주고 있었습니다 이 곳곳에 나무 그늘에서 쉴수 있는 공간도 있어서 선릉에 가보지 않으신 분들은 서울에 이런 곳이 있었나 할 겁니다 어쨌든 누구나 편안하게 여행할 수 있는 무장의 여행지를 찾으신다면 선릉에 꼭 가보시기 바랍니다 다음으로 소개해드릴 누구나 편안하게 갈수 있는 서울 무장의 여행지 세 번째는 어린이대공원입니다 어린이대공원은 서울 광진구 능동로 216으로 찾아가시면 되는데요 어린이공원의 입장료는 없습니다 어린이대공원은 전체적으로 보행 약자를 위한 시설이 정말 잘 갖춰져 있었는데 마찬가지로 먼저 장애인 편의시설부터 소개해드리겠습니다 
어린이대공원은 관리실에 말씀드리면 휠체어 대여가 가능하고요 바로 옆에는 유모차 대여도 가능합니다 곳곳에 장애인 화장실도 잘 갖춰져 있어서 어린이대공원도 보행 약자분들이 여행하시기에 최상의 여행지가 아닐까 합니다 어린이대공원은 1973년 개원했다가 여러 차례 개성공사를 마치면서 2009년에 다시 그랜드 오픈을 하면서 서울시민의 휴식처가 되고 있는 곳입니다 어린이대공원은 동물나라, 놀이체험시설, 자연나라 등등으로 구성되어 있는데 이 동물나라에는 커다란 코끼리도 볼수 있고요 캥거루나 사슴 같은 초식동물들도 볼수 있고 곰이나 표범, 제규어 같은 육식동물도 볼수 있습니다 구독자님들 모두 아시다시피 어린이대공원에는 놀이동산도 있는데요 그보다 더 좋았던 건 다함께 나눔길이었습니다 다함께 나눔길은 완만한 데크길로 되어 있어서 휠체어도 이동할 수 있는데 보통 보행약자분들은 숲길을 걷기 힘드시잖아요 이 그런데 숲길에 계단이 없는 데크길로 되어 있어서 이런 숲길을 다 같이 공유할 수 있었습니다 다함께 나눔길을 걷다 보면 서울에 이런 곳이 있었나 할 정도로 숲이 우거져 있고요 특히나 보행약자도 같이 누릴 수 있는 곳이라서 더 좋았습니다 그리고 어린이대공원이 감동이었던 건 바로 이 꿈틀꿈틀 놀이터였습니다 어린이공원이라는 이름답게 꿈틀꿈틀 놀이터는 휠체어도 들어갈 수 있는 놀이터인데요 이 장애에 대한 차별 없이 같이 누리며 놀수 있는 공간입니다 꿈틀꿈틀 놀이터를 보면서 약간 감동이기도 했는데 사실은 당연한 시설인데 이런 시설이 없다 보니까 그렇게 느낀 것이 아닐까 합니다 어쨌든 누구나 편안하게 여행할 수 있는 무장의 여행지를 찾으신다면 어린이대공원에 꼭 가보시기 바랍니다. 누구나 편안하게 갈수 있는 서울 무장의 여행지 네 번째는 도니문 박물관 마을입니다. 도니문 박물관 마을은 서울특별시 종로구 송월길 14-3으로 찾아가시면 되는데요. 입장료는 없습니다. 동인문 박물관 마을은 마을 전체가 박물관처럼 되어 있는데 마을 대부분이 휠체어 입장이 가능한 곳으로 되어 있더라고요 먼저 장애 편의시설부터 소개해드리면 이 마을 안내소에서 휠체어 대여가 가능합니다 추가로 휠체어 보조인이 필요하시면 마을 안내소에 연락을 하면 서비스를 받을 수도 있고요 장애인을 위한 엘리베이터하고 경서로가 설치되어 있어서 편안하게 관람이 가능합니다 도니문 박물관 마을에 대해서 소개해드리기 전에 이 도니문 박물관 마을이 있는 세문안의 역사적인 배경에 대해서 먼저 소개해드릴게요 한양 도성의 서쪽 문으로 서대문으로 더 친숙한 도니문은요 1396년 세워졌다가 1413년 경복궁에 지맥을 해친다고 해서 폐쇄되었다가요 1422년 새롭게 조성되었습니다 그 이후로 도니문은 세문이라고 불리게 됐고 도니문 안쪽에는 세문안 동네라고 불리게 되었습니다 그러다가 일제시대의 도시계획이라는 명목 아래 우리나라의 문화재인 도니문을 철거했고요 한양 도성의 사대문 가운데 실체를 볼수 없는 사대문이 도니문인 것입니다 이후에 세문안 동네 근처에는 경기고라든지 서울고, 경기여고 같은 명문학교가 있어서 이 세문안에는 과입방이 성행하기도 했었는데요 1970년대 이후에 명문고가 강남으로 옮겨가기도 했고요 과일 금지가 되면서 이곳은 식당 골목으로 다시 전성기를 누렸습니다 그러던 곳을 도니문 뉴타운으로 글린공원으로 조성하려 했던 곳을 이 역사적인 가치를 지키고자 박물관 마을로 보존하게 된 것입니다 이런 역사적 배경을 알고 도니문 박물관 마을을 보면요 조금 더 이해가 빠를 건데요 도니문에 대한 이야기하고 세문화 마을이 성행했던 시기에 대한 보존이 되어 있는 곳입니다 저랑은 거리가 좀 있는데요 이 예전 극장도 재현해 뒀고요 정말 재미있게 했던 오락실이나 만화방도 있고요 
아주 어릴 적 봤을 것 같은 가정집도 재현해둬서 어, 재미있게 둘러볼 수 있습니다. 도니문 구락구나 아예로 골목놀이 시설도 같이 둘러보면 좋고요. 어쨌든 누구나 편안하게 여행할 수 있는 무장의 여행지를 찾으신다면 도니문 박물관 마을에 꼭 가보시기 바랍니다. 마지막으로 소개해드릴 누구나 편안하게 갈수 있는 서울 무장의 여행지 마지막 다섯 번째는 국립중앙박물관입니다. 국립중앙박물관은 서울시 용산구 서빙고로 137 국립중앙박물관으로 찾아가시면 되는데요. 입장요금은 없습니다. 사실 국립중앙박물관을 소개해드릴까 말까 고민을 많이 했었는데 이 국립중앙박물관 소장품을 구경하는 재미도 있는데 많은 분들이 모르시는 이 국립중앙박물관 상책로도 아주 좋아서 소개해드리려고 합니다. 먼저 장애 편의시설부터 소개해드릴게요. 국립중앙박물관에는 화장실마다 장애인 화장실이 같이 있고요. 내부도 상당히 쾌적하게 관리되고 있습니다. 그리고 곳곳에 경사로 하고 핸드레일에 점자 안내도 되어 있고요. 국립중앙박물관은 코로나로 인해서 사전 예약을 하셔야 되는데요. 예약하는 곳은 제가 아래 더보기에 달아두도록 하겠습니다. 이 국립중앙박물관은 시대하고 주제별로 해가지고 6개의 상설 전시관하고요. 총 50개의 전시실로 구성되어 있고요. 12044점에 유물이 전시되어 있습니다 전시 유물은 유물의 보존 상태나 외부 전시 일정 등에 따라서 주기적으로 교체하고 있어서 언제 가도 다른 모습을 볼수 있습니다 국립중앙박물관은 중앙박물관답게 우리나라의 국보하고요 보물이 총 333점을 소장하고 있어서 시간을 여유있게 갖고 방문하시기를 추천해 드립니다 이 박물관에 관람하시고 뒤쪽으로 나가면 석탑이나 불상이 전시되어 있는 산책로가 있는데요. 여기가 아까 말씀드린 제가 추천해드리려고 하는 산책로입니다. 천천히 걸어볼 수 있고 보인 약자도 갈수 있는 곳이라서 우리나라 문화재를 보면서 같이 둘러보기 좋습니다. 어쨌든 누구나 편안하게 여행할 수 있는 무장의 여행지를 찾으신다면 국립중앙박물관에 꼭 가보시기 바랍니다. 이렇게 해서 보인 약자를 포함해서 누구나 편안하게 갈수 있는 서울 무장의 여행지 다섯 곳에 대해서 소개해드렸는데 어떠셨나요? 내용이 괜찮았으면 좋아요와 구독하기 그리고 알람 설정까지 부탁드립니다. 빵이네가 구독자님들의 안전한 캠핑하고요. 즐거운 여행을 응원합니다. 빵이네 캠핑과 여행은 계속됩니다. 감사합니다.